ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് പൊതുവെ ഒരു എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും അനുദിനം നമ്മുടെ ജി ഡി പി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതേസമയം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പുതിയ ഹൈ എപ്പോഴും മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് സെൻസെക്സ് ആവാം നിഫ്റ്റി ആവാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡെക്സുകൾ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് മുപ്പത് കമ്പനികളാണ് ഉള്ളത് അതായത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത് കമ്പനികളാണ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും ബി എസ് സിയുടെ അവരാണ് മുപ്പത് കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സെൻസെക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുപ്പത് കമ്പനികളുടെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ സെൻസെക്സ് എന്ന ഓഹരി വിപണി സൂചികയെ മുന്നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ നീക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് കമ്പനികൾ അതായത് ഏകദേശം റിലയൻസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ടി സി എസ് തുടങ്ങിയൊരു ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ ഒരു പത്ത് കമ്പനികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പത്ത് കമ്പനികളുടെ ആകെയുള്ള വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് കമ്പനികളാണ് അതായത് ബി എസ് സി സെൻസെക്സിലെ മൂന്നിലൊന്ന് കമ്പനികളാണ് ഈ സെൻസെക്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്റെ അറുപത്ത് അറുപത്താറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാം അതായത് ഈ പത്ത് കമ്പനികളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കാം ഇപ്പം റിലയൻസിൽ അല്ലെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സെൻസെക്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും അപ്പം ഈ കുറച്ച് കമ്പനി സ്റ്റോക്കുകളുടെ മാത്രം വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ അതായത് സെൻസെക്സിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റോക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തുള്ള മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനികളോ അവരുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലകൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പകരം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളർച്ച കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസെക്സും അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കും പോർട്ട്ഫോളിയോയും ഒക്കെ എല്ലാം നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും അതേപോലെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണെങ്കിലും പൊതുവെ നെഗറ്റീവിലാണ് അപ്പം അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചില സ്പെസിഫിക് ആയ സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വളരെയധികം ആൾക്കാർ എസ് ഐ പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അതിൽ അവർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലാണ് കൂടുതലും ഫണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ലോ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ അതായത് എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് റിലയൻസ് തുടങ്ങിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെൻസെക്സിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പത്തോ അതിലധികമോ കമ്പനികളിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് അതായത് വിവിധ എംപ്ലോയിസിന്റെ പെൻഷൻ ഫണ്ടും പ്രധാനമായിട്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികളിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ വില എപ്പോഴും കൂടിക്കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സിൽ അതായത് ഇൻഡെക്സിലെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ ഇൻഡെക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻഡെക്സുകൾ പലതരമുണ്ട് മുപ്പത് സ്റ്റോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെൻസെക്സ് അതേപോലെ തന്നെ
അതേ സമയം പാസീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ഫണ്ടുകളാണെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അതിലേക്ക് നിക്ഷേപം ഈട് നടത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ റിസർച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെൻസ് പാസീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ഫണ്ടുകളിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നേട്ടം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മളിതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതായത് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് അതേസമയം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു ബൂം വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതായത് എക്കണോമി പിക്കപ്പ് ആയി നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രോത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സെൻസെക്സ് അല്ലെ ഇനിഫ്റ്റിയിൽ അതിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപ് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ഒരു നേട്ടം കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് കാരണം കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ മീൻസ് എസ് ഐ പി ആയിട്ടും അല്ലാതെയുള്ള കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് എപ്പോഴും ഈ ഇൻഡെക്സിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം ഇപ്പത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് സോ ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്കുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വണ്ണാനോ